राज्यातल्या बातम्यांचा वेध घेतल्यानंतर आता बघूयात काही राष्ट्रीय घडामोडी इंडियन मुजाहिदीनचा मोहरक्या आणि पुण्यातील जर्मन बेकरीसह देशभरात अनेक ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा मुख्य सूत्रधार यासीन भटकळ याला नेपाळच्या सीमेवर अटक झाली सध्या तो बिहार पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी दिली मात्र आज त्याला दिल्लीला नेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे भटकळसोबतच मुजाहिदीनचा आणखीन एक अतिरेकी अजदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी यालाही अटक करण्यात आली आहे इंटरपोलच्या मदतीनं नेपाळ पोलीस आणि कर्नाटक पोलिसांसह एनआयएच्या पथकानं बुधवारी रात्री ही अटकेची कारवाई केली यासीन भटकलच्या अटकेमुळे निश्वास टाकल्याचं वक्तव्य त्याच्या कुटुंबियाने केलं यासीनच्या फेक एन्काउंटरची आपल्याला भीती होती मात्र त्याच्या अटकेमुळे आम्हाला दिलासा मिळाल्याचं यासीनच्या कुटुंबियांनी सांगितलं न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे यासीन दोषी आढळला तर त्याला शिक्षा व्हायलाच हवी अशी प्रतिक्रियासुद्धा त्याच्या कुटुंबियांनी दिली लोकसभेत मंजुरीसाठी ठेवलेल्या जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन विधेयक दोन हजार अकराला मंजुरी मिळाली आहे अन्न सुरक्षा विधेयकानंतर यु पी एस सरकारचं आणखीन एक महत्वाचं विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय जमीन अधिग्रहणातील असलेल्या एकशे पासष्ट सुधारणा सरकारकडून तर एकशे सोळा सुधारणा विरोधकांनी काढून टाकल्या होत्या पाच सप्टेंबर दोन रोजी पहिल्यांदा लोकसभेत या विधेयकाबाबत माहिती सांगण्यात आली होती जमीन अधिग्रहण कायदा लागू झाल्यानंतर जमीन मालकांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे राजस्थानातल्या जोधपूरमध्ये एका अल्पवीण मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपात अडकलेल्या आसाराम बापूनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींवर हल्ला चढवला आहे सोनिया आणि त्यांचे पुत्र राहुल यांच्या इशाऱ्यावरून आपल्याला अडकवलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे आसाराम बापूंची न्यायालयात हजर राहण्याची आज शेवटची तारीख आहे जर ते न्यायालयात हजर राहिले नाही तर त्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा भाव घसरत असल्यानं देशाची अर्थव्यवस्थाच आय सी यूमध्ये दाखल झाली आहे देशाला अन्न सुरक्षा देणाऱ्या काँग्रेसचे सरकार धोक्यात आलेली अर्थ सुरक्षा कशी सावरणार असा सवाल होतोय बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेवर डॉक्टर मनमोहन सिंग काय उपचार करणार अशी प्रश्नांची हंडी सामान्य माणसेच्या चिंतेचे थर वाढवते राज्यसभेच्या तब्बल नऊ सभासदांनी खोटी तिकीटं सादर करून भत्ता मिळवल्याचं उघडकीस आलंय एल टी सी अर्थात लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन अंतर्गत नेते आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा प्रवास भत्ता दिला जातो मात्र यातही या मंडळींनी भ्रष्टाचार केल्याचं उघड झालंय खोटी विमानाची तिकीटं सादर करून जो प्रवास केलाच नाही अशा प्रवासाचे पैसेही त्यांनी सरकारी खजिन्यातून मिळवलेत या कामात त्यांना एजंटची मदत घ्यावी लागते आणि एजंट आपलं कमिशन कापून त्यांना खोटी तिकीटं पुरवतात या भ्रष्टाचार विरोधात विरोधकांनी सरकारवर हल्ला चढवलाय शिक्षण व्यवस्था सुलभ व्हावी आणि शिक्षण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावं यासाठी आता पन्नास नव्या शैक्षणिक चॅनल्सची घोषणा सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे दोन हजार चौदाच्या प्रजासत्ताक दिनापूर्वी ही चॅनल्स प्रसारित करण्याचा मानस असून फ्री टू एअर अशा स्वरूपातील ही सेवा असणार आहे आय आय टी सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आणि इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठ यासारख्या शैक्षणिक संस्थांची मदत घेऊन शिक्षण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे खासदार निधीमध्ये दोन कोटींवरून पाच कोटी रुपये अशी भरघोस वाढ करण्यात आल्यानं खासदारांना जॅकपॉट लागलाय पण हा निधी जनतेच्या भल्यासाठी वापरण्यात वापरणार खासदार मंडळी सपशेल कुचकामी ठरलेत विकास कामांसाठी निधी मंजूर झालाय पण तो खर्च करण्याची सुबुद्धी खासदारांना आहे कुठे असा सवाल सामान्यांमधून उपस्थित होतोय सिरियावर सैनिकी कारवाई केली तर ती संक्षिप्त स्वरूपात असेल असं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित संबंध जपण्याच्या उद्देशानं आणि सिरियातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ओबामा योग्य निर्णय घेतील असे सांगण्यात आलंय तर ब्रिटननं सुद्धा सिरियाविरुद्ध सैनिकी कारवाई करणार नसल्याचं चित्र आहे सिरियाविरुद्ध सैनिकी कारवाई करण्याचा अधिकार देणारा प्रस्ताव ब्रिटिश संसदेत पास झाला नाही या प्रस्तावासाठी दोनशे बहात्तर तर विरोधात दोनशे पंच्याऐंशी वोट पडले आपण संसदेच्या विरोधात जाऊन कोणतंही पाऊल उचलणार नसल्याचं पंतप्रधान कॅमरून यांनी सांगितलंय पाकिस्तानच्या एका न्यायिक अधिकाऱ्यानं ओसमा बिन लादेनला शोधण्यासाठी सी आय एलला मदत केल्याचा पाकिस्तानी डॉक्टरला तेहतीस वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे त्याचबरोबर डॉक्टर शकील आफ्रिदी याच्यावर पुन्हा केस नव्यानं चालवण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे 
माली की राजधानी बमाको मध्य अचानक मोटा पूर आला अचानक आ पुरा तब्बल चौबीस लोक मृत्यु अनेक घर गाड़िया ही पुरा पहुन गमाको मधी हजारों लोकान पुरा फटका बसला चौबीस तास एक पाउल पुढ़